En pocas palabras, con Robinson Castillo, hoy les presentamos a una congresista que se declaró en desacuerdo con otorgar ventajas a las mujeres en las contiendas electorales. Desde los siete años de edad, esta congresista llanera incursionó en la política. Desde que tengo uso de razón, eh, me veo con una camiseta, me veo eh, repartiendo los votos que eran un larguero con nombres incalculables en aquellas épocas. Eh, pues realmente esa fue mi niñez y mi juventud. Es decir, usted cambió una muñeca por un volante de campaña. Eh, claro que sí, cambié, pero lo disfrutaba. Dice que cocinar la saca del estrés. Bastante, ese es como mi, mi, mi punto de equilibrio cuando eh, reúno todo este estrés que da también la política, el trabajo, lo incansable allá en la cocina disfrutando de poderle preparar comida a mi familia. ¿Y cuál plato llanero, eh, digamos, hace mejor? Sin duda alguna eh, gozamos mucho de la mamona. De... ¿Su característica más llanera? Bueno, la sencillez. ¿Un hombre que haya sido importante en su vida? Bueno, hay muchos hombres en mi familia, existen muchos hombres, eh, mi padre, mi hermano, mi esposo. ¿Cuál es la oración a la que acude de forma más continua? Bueno, por supuesto el Padre Nuestro, pero el Rosario es la oración bendita, es la oración que más nos acerca a Él. ¿Le molesta que le otorguen ventajas a la mujer en el campo político? Yo creo que sí, a mí realmente mmm, me molesta cuando eh, se pretende mm, con el nombre de ser mujer coger ventaja. Eh, nunca me han costado las ventajas por el solo hecho de ser mujer. Realmente eh, me parece que es, es como una afrenta eh, pretender que por el hecho de ser mujer en la política se me den algunos kilómetros de, de ventaja, no lo, no lo comparto. Entonces, ¿qué le diría a aquellas mujeres que están ahí como a la expectativa de lanzarse a algún cargo público? Y no lo hacen porque realmente la representatividad no es mucha en nuestro país de las mujeres. Bueno, no es mucha porque no somos mujeres arriesgadas. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿bailaría Joropo con Nicolás Maduro? La verdad no, soy totalmente franca. Eh, no, no, eh, bailo con muy pocas personas, eh, pero cuando uno baila es cuando se siente a gusto para poder eh, dar momentos de felicidad, eh, de regocijo y creo que ese parejo no sería un, un, con el que yo me sienta bailando. Representante Lucy, contento, congresista por el departamento del Meta, muchas gracias por estar en pocas palabras. Muy amable, gracias.